，晚清，晚清，来来来，姐。怎么还没走啊？哎呀，你怎么才回呀、啊？我本来是要走的，这等你也不知道要等到什么时候。你这两天是不是在躲我呀？不是躲着你，我公司刚好这两天特别忙。嗯，给一锦找对象的事儿怎么样了？呃，我一直在帮你整理很多资料，我想一块儿给你看的。但是姐，你不是认识好多那个给人介绍对象的大姐什么的，为啥不找他们呢？找了也给人打电话了，我还给老三打电话了呢。这个老三呢，不肯帮忙，他可真不如你。姐，你终于夸我了，我本来就比老三强。你看，我都给你准备好了，我准备好你不早告诉我？哎呀，你别着急嘛。看，就这男孩，上海工作呢，但唯一呢就是有点矮。我看着他挺老实的呀。嗯，他做什么工作啊？他们家是干什么的？家境还行，他是物流公司的小高管，也是同乡，也打算回来发展呢。嗯，就是他了。我不知道李一锦有没有这个福分，这回我得好好盯着。就他了。嗯。一锦都没见就他了，姐，别逼孩子，你这要逼着急了怎么办呀？得有策略，什么策略啊？以退为进。不，哎呀，姐，你别着急了，真的。不管怎么着，这人得让孩子，得让一锦自己满意了才行。哎呀，他满意，那个周到他倒是满意了。这一晃多少年了？结果怎么样？话不能这么说。你看我们家娜娜也喜欢一个人，喜欢那么多年，人根本不搭理他。结果人家该吃吃，该睡睡，活蹦乱跳，像个傻子一样。娜娜跟他绝对不一样。怎么就不一样了？都是年轻人，年轻人的爱情观，我们都老了，管不动了。真的，你还老了，你这每天打扮的花枝招展的，你还老了。女人嘛，出去工作肯定要打扮的嘛。人说外国老太太八十岁还走 T 台，那可飒了。大姐，你怎么来了？啊？你刚下班啊？下什么班啊？这是下下了朗诵班。走，家里坐。不不不不不，我我我回了啊！你你你你把那个东西给我啊！什么东西啊？联系方式啊？谁呀、啊？就就就就那个，就那小芳。走啊，大姐。哎。再见。好。太奇怪了。嗯、啊？他干嘛来了？我姐真的有点太着急了。你看我随便给他介绍一个男孩，他就觉得可以。让我给一锦介绍对象啊？让你啊？啊！你别管啊！你姐平常把一锦都管成什么样了？你你你再去揽上这事儿，你回头你嫌这个嫌那儿的，你你唠埋怨，别管。你嫌我姐了是不是？你是嫌她啰嗦是不是？不是你作为一个爹，你管过你女儿吗？我怎么就？是你每天总说她这个那个的，这我这怎么了这是的？我说跟你说能一样吗？秋秋，今天舞蹈练得累不累呀？要不要带你去吃冰激凌啊？妈妈说不能多吃冰淇淋，我还是听妈妈的话吧。等一下，爸爸带你去哪玩呀？带我去看儿童剧呀。这么开心呀？就爸爸一个人陪你去吗？还有妈妈。你们干什么呢？爸爸，你来了。你蹦，想不想我？想。今天肖老师教你什么新动作了吗？教了。哦，我真的。嗯。哦，哎，没耽误你上课吧？没有，还有一会儿才上呢。行，那我们先走了。那你路上开车小心。好。好。
。嘿，你现在这么沉，爸爸都快抱不动你了。你今天累不累？想吃什么吗？饿了吗？姐姐、嗯，这个儿童剧会不会很无聊呀？怎么会无聊呢？做著名的儿童剧的训练，他们衣服穿的也好看，唱的歌也好听，而且故事也好看啊，肯定会让你满意的，好吗，球球？球，你不老来说要来一晴姐姐工作的地方看看吗？你看多好呀，是吧？怎么样？娜、嗯、娜、嗯嗯嗯嗯、你怎么来了？来找你们吃饭呀？上次小姨夫，我没在呢。啊，对对对。今天我请客，真的？好，好，好，那你们先赶紧进去看吧，开始了，走了，快去，等我见啊，拜拜，拜拜。你别说错话了，放心吧，有球球在我自有分寸。哎，我想喝咖啡，自己买。姐，嗯，好吧。你这地儿真是啊，环境很不错啊。嗯。哎，这大姨挑什么呀？这工作环境，你这么一问我，我也不知道这，可能还是因为我，我做的是儿童剧。嚯！你们这儿童剧是吧？嗯，那到底是给大人看还是给小孩看呢？小孩能看懂吗？其实大人和小孩都能看，但说实话，我觉得其实你不觉得好多事儿，小孩比大人看得明白吗？你看，我天天在这儿能见到那么多小孩，很多时候你看着像是一家三口来。然后小孩就喊“爸爸、阿姨”，然后或者是“妈妈、叔叔”。你真觉得他们不知道发生什么了吗？那我觉得称呼不重要吧，我觉得重要的是这个小孩他开不开心。你就像球球啊，我今天看他就觉得他特开心。肯定啊，他肯定开心。咱们就抛开其他的，比如说小姨和小姨夫到底出了什么问题，或者他们幸不幸福之类的，我觉得咱俩最起码是希望球球能开心吧，对吧？嗯。所以我觉得今天，今天晚上得问小姨，到底他跟小姨夫出了什么事儿。好，我问。来，不穿上吧。哎，谢谢啊。没事。妈妈。啊？我下次还要来。喂。可以啊，但是他们演的可就不是这个丑小鸭了啊，就换另外一个。啊？你要是想，妈就定期带你来，好不？你现在在哪儿啊？在睡觉了。行，那你在那儿别动啊，我现在过来找你。好，嗯。有个丑小鸭，对不对？哎，球球，严。哎呀，不好意思，我不能跟你们吃饭了，我突然有点事情。爸爸，为什么你每次说好一起吃饭，都没有一次能做到？真对不起，爸爸下次一定说到做到，好吗？你要下次做不到，也别承诺。他小，真往心里去。知道。行，你忙去吧。嗯。张球。妈带你跟俩姐吃，好不好？嗯。啊。谢谢。服务员要一杯水。好的。醉成这样了，我能不来吗？你是不
是生我气了呀！我知道你不喜欢我喝酒，但是我好久没喝了，因为在家待着太无聊了，又没有人陪我，以后再也不喝了。更不要生我的气，好不好？我没生你的气，我就是想跟你说啊，你下次喝酒的时候，你叫上我，我陪你喝。<笑>球球，嗯，看他吃什么？冻了水。小姨夫果然没来，八成真的有问题。看他吃什么？我觉得呀，不来更好。咱们可以有话直说，都说清楚。你说的有话直说。哎，牛肉要辣的还不辣的呀？啊？嗯啊？牛肉啊，辣的还是不辣的？辣的。不辣。哎，哎。说什么呢？点菜都不认真呢。我们俩说呀，好不容易跟你们一家三口吃个饭，邱老师还不给我们俩面子。什么时候改口叫邱老师了呀？他有事非常正常。再说我们几个女的吃多开心。我有个问题，嗯，我没有个问题。嗯，小姨，那个。咱你当年结婚的时候，跟小姨夫去哪儿了呀？我想去海边吹海风，吃油焖大虾。这位新郎，从这一刻起。你就要给这个挺着肚子的女人包一辈子下了，你愿意吗？你在怀中，在远方。或许眼睛闭上，你就在身旁，陪着我。孟岩，我要让大海为证，从现在开始，你的下半辈子再也吃不到带壳的虾。螃蟹，你愿意嫁给我，做我的妻子吗？最好的年华，有个男人愿意带着我去逃婚，是一件最浪漫的事情。哎，我实在看不下去了，还特别浪漫呢。我跟你实话实说吧，我在学校里碰到邱老师跟一个女孩，特别亲密。你俩到底怎么了？邱彩，你别说了，那是逍遥阿姨吧？你听听，你看。你以为大人感情出问题，小孩不知道啊？人家是小孩，又不是蠢蛋，是不是？秋秋，秋秋，啊，嗯，看不看动画片啊？妈妈，嗯，可以吗？嗯，可以，看吧。一样的道理。来，哎，自己戴耳塞。嗯，好。别老听那么多干嘛呀？你早知道晚不知道你说。哎，真可怜。首先，我表明我的立场啊，小姨，不管怎么样，我都支持你。其次，我想采访一下，你是我身边熟人，第一个尝试这种开放式婚姻的，你有什么心路历程可以跟我们说说吗？什么叫开放式婚姻啊？你们俩想哪儿去了呀？纯出轨呀、啊，小姨，你，你这样的话，我我就接受不了了。你这是道德污点呀、啊！我瞧不起你。没有人出轨。我和秋夏是去年离的婚，因为姥姥身体不好，所以我谁都没有告诉你。你俩都离婚了，那这世界上还有爱情吗
你不是刚才说了吗？小姨做什么决定你都支持。不是李一锦，你你是知道这事儿吗？你怎么那么淡定啊？我知道什么呀？那怎么办啊？我支持是归支持，但是也不妨碍我因为爱情的破碎而而流泪呀、啊！我。小姨，你们俩当初这么浪漫，这么好，为什么要离婚啊？其实恋爱跟婚姻是两码事儿，结婚之后你会发现，他身上所有的闪光点，都不一样了。理想的爱情只存在在幻想当中。喂，妈。你赶紧来火车站旁边的咖啡馆，我心脏有点不舒服，你快来接我一下来。你怎么了？你来上海了？妈，我到了，你人呢？在哪儿呢？看到一个穿蓝色外套、黑色裤子的男孩了吗？这个男孩子条件不错，好好跟人聊聊啊。你干什么呀，妈？哎，你好。喂。哎，你好，你就是李一锦吧？我叫方强，那咖啡我都点好了，咱不好意思，我不需要相亲。哎，你别走啊，我们什么都没聊呢。喂，小经理，我马上就快到了。啊！不会看路啊？我刚买了咖啡。不好意思，不好意思，对不起啊。不好意思，啊，李小姐，我等不了了，临时有事马上就要走。啊，那你什么时候还有空啊？我要出国一趟，等我回国了再联系。喂，姚经理。喂，你怎么回事啊？人都到了，你转身就走。那我今天有很重要的工作要做。那我怎么知道？你也没告诉我呀。今天周末，你也没说你加班。哎，你能不能不要用这么过分的玩笑来骗我？那你说我该怎么办？怎么催你去相亲，你都不去？你是心里还惦记着那个周到吧？你能不要再提他了？哼，怎么着？你处的对象，我提都不能提了。我们俩分手了。我们俩没有任何的联系，也没有任何的关系了。你到底还要让我怎么做？到底是我放不下他，还是你放不下他？易金说的对，我是放不下周到。我放不下和衣锦幸福有关的一切，任何不幸的可能，我都要替他斩断。
早啊，师哥。涛叔闹同学。哎，你住这儿啊？好巧呀、啊，我我也住这儿。哎，我我在花店挑了几盆多肉，防辐射，你要不要？选一个。我养不好。嗯。哎。七楼。哦，八楼。你是不是特别忙呀？我看刚刚也没说几句话，你就着急走了。抽空看手机的时间还是有。那你抽空看手机的时候，你能不能通过一下我的好友申请啊？嗯，人缘真好，一百多个人加你。那你能找着我吗？我就叫陶叔呢。这都工作上的，其实有事儿我们群里说也行。那群里说多耽误大家的时间呀，要不然我扫你吧，你扫我也行。呃，快点吧，要到了。那你扫我。好好放电脑前面防辐射。童生道同学，多肉其实不防辐射。它不防辐射，它也防不住。你看见它就会想起我呀。哎，你别总叫我童生道同学了，你叫我娜娜就行。拜拜。他来来，我车钥匙呢？啊，你开走了，你也不跟我说一声。我跟朋友啊到周边自驾游，差不多一周吧。我忘了跟你说了。什么叫忘了跟我说？那我没车，现在我怎么办？你想想办法嘛，你你打车不行啊？哪儿那么多废话？我现在开车呢啊！我不跟你说了。要不要脸？真的是
，我看到你修好的瓶子了。哦，没修回原来的样子，对不起啊。没什么对不起的，我们在一起这么多年，可能我欠你的更多吧。说什么欠不欠？我比起其他人的男朋友，我确实没有能力能给你更好的。你那天来找我，除了送东西，有什么话要跟我说吗？我确实有事情要跟你说。你那天那天看到我在玩游戏，是因为我的朋友给我推荐了一个游戏公司，没有去你小薇那里，是因为。他的工作跟我的专业不对口，就这些。嗯，还有，哎，我算了，没什么。不行吧？每次都是这样，话说到一半就吞回去。什么都说不出来，我不知道说了还有没有用。那你今天说嘛，修好的瓶子也回不了当初。如果两个人在一起，连最起码的真诚和坦诚都做不到，只剩下争吵，那真的就趁早分手吧。我不想分开。家里的事情，能不能再给我一点时间？知道我给了你六年时间。如果你今天还是决定什么都不说，好了，就要散了。基本机三版的，叫，我叫周董。
，喂，你好。你是周到吗？我是你哪位？我是李一锦的妈。啊，阿姨你好。我知道你跟李一锦分了好几次，都断不了。我请你不要再纠缠他了，不要再耽误他了，好不好？阿姨，我对一锦是真心的。你连自己家里的情况都不肯跟他说清楚，你能是真心？你,啊、你要再纠缠他，我就不只是打电话了。阿姨，其实我我想把我家里的事情跟易锦讲。废话。喂。喂，大姑，咋了？啥？哎，我，哎，你你别着急。我这就赶回去啊！你别着急，别着急。好，拜拜李锦，别以为你不说话这事儿就过了啊！你再不跟周到把这事儿了了，你这辈子就完了。看到满屏的绿色，我知道孩子烦我，但当妈的，哪有不让人烦的？还不跟他分干净，做事拖泥带水的。小芳，姐，你在外头是怎么回事啊？你说什么？现在我就跑。我外甥女见到你就跑，什么情况？是不是有什么误会啊？等回老家的时候我请你吃饭啊，不好意思。呃，不用姐，这您这外甥女儿看看起来怪怪的，是不是有什么问题啊？我外甥女怎么可能有问题呢？我觉得你说这话真的有点不负责任。什么叫我？哎，我跟你讲，相亲本来就是两个人看上眼了就坐下来聊聊，看不上眼就走人，对不对？你这么说话，我真的不爱听了。什么？行行行，先这样吧啊，你自己想想你自己的问题啊啊！你怎么周末还来公司啊？没开车，没有啊，这么大雨，啊，现在很难打车呀。我送你吧。好啊。啊，好，谢谢。湿了，嗯、啊，没事，没事，擦一下，嗯、啊，谢谢谢谢。去哪儿啊？是去自己家还是去你妈妈那儿？去我妈那儿吧。行，没问题。上回没有出差成
。你不会怪我吧？不好意思啊，我女儿刚好回来呢。没事儿，娜娜回来了嘛，你应该好好陪陪她。反正出现的机会多了。哎，我呀，过两天要去趟上海，你这回有空吗？<笑>去上海干什么呀？还是杨总的那个单子，啊，这不是你谈下来的吗？娜娜不正好也在上海吗？你顺道去看看她。你要是实在没空的话，也行。那我到时候跟杨总解释解释，没事。应该没问题。行。进去的，怪不得一锦见到小芳掉头就跑。小芳给你打电话了啊？怎么说的？愿不愿意还见第二次？哎呀，姐，你饶了我们吧！你别坑我，别坑一锦了。一锦又不是嫁不出去，你着什么急？一锦都三十了，再不着急，奔四。你们小姐儿俩这厨房里头说什么呢？妈，没说什么，我不是要去那个上海出差吗？哦。我就问姐，要不要给一锦带点东西啊？对对对，问问带什么？没有。吃饭吃饭，是风一阵儿雨一阵儿的，没事。姐呀，哎，这一大早的怎么了？哎呀，我呀，弄了几瓶粉，你帮我给一锦带过去，我让一锦每天那个核桃粉呐、啊，嗯，和芝麻粉呐、啊，都换着样的喝，我条我都跟他贴在瓶子上了。这么多，不会是昨天晚一晚上你磨出来的吧？你看你，我昨天问你有没有东西带给他，你非说没。你怎么这么多话呀？我得还去去买菜去呢，你赶紧上楼吧，收拾收拾东西去上海。好啊，你你回去好好休息休息。哎呦，知道知道知道，你上去吧。嗯啊。嗯、好，我知道了。好，我一会儿马上给您回过来。好的好的。哎，你好，我是七彩儿童剧院的李李锦，呃，嗯，我上次来过。哦，你是来找姚经理的吗？姚经理不在。啊，我今天不找他。喂，冯班长，刘大有位七彩儿童剧院的李小姐找您。找我？你跟他说我今天都约满了，没时间。你们团长不是姓张吗？冯团长是年后刚上任的。那行，那我就在这边等，好吧？啊、呃，可以是可以。哎、呃，你别管我了，你忙你的啊，谢谢啊。今年的公益演出场地因为维修延期，不能用了
不是啦，您是范长林。